a pocos días de iniciar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos ya iniciado con la pensión también en el compromiso de nuestra presidenta de hacer derecho nuestra salud y pasar la etapa en la que la salud era una mercancía, se estableció el programa Salud Casa por Casa. Hace uso de la palabra la secretaria de Bienestar, Adriana Montiel Reyes. Buenas tardes, con el permiso de la Presidenta de México. Saludo con mucho aprecio a mis compañeros de Presidium, con los que hemos eh, compartido esta gira de trabajo de la Presidenta por el sureste del país. Y también a todas y todos ustedes, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Además, agradecer especialmente, como siempre, su hospitalidad a nuestro compañero, amigo, Joaquín Díaz Mena, nuestro querido guacho. Aprovecho la oportunidad para felicitarte y desearte lo mejor para ti, para tu gobierno y sobre todo para el pueblo yucateco. Hace un año reconocí aquí en Yucatán, en una gira de trabajo que tuvimos, instalando los comités de los bancos del bienestar, que Guacho era de los mejores delegados del país de bienestar. Y hoy tengo la confianza que no solamente quedará ahí, sino será el mejor gobernador de Yucatán. Venimos en esta gira de trabajo acompañando a la presidenta de México a la primer mujer presidenta de México, a refrendar que los programas de bienestar van a continuar en todo el país y aquí en Yucatán van a seguir recibiendo su apoyo cerca de 620 mil yucatecas y yucatecos y que estos programas se van a seguir ampliando. A pocos días de iniciar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos ya iniciado con nuevos programas, con la pensión de Mujeres Bienestar, que apoya a las mujeres en este año que inicia o que iniciará en 2025, iniciaremos apoyando a las mujeres de 64 y 63 años y posterior de 60, 61 y 62 pero aquí en Yucatán, como existe mucha población indígena, 90 municipios ya están registrando a las mujeres de 60 a 64 años para hacer justicia a nuestros pueblos indígenas. Por instrucciones de la presidenta se inició el registro inmediato de esta pensión y ya hemos registrado a 700 mil mujeres a esta pensión de manera inusitada, se ha hecho de manera muy ágil, como ningún otro programa de bienestar de los que ya existen. También en el compromiso de nuestra presidenta de hacer derecho nuestra salud y pasar la etapa en la que la salud era una mercancía, se estableció el programa Salud Casa por Casa y desde el 7 de octubre estamos visitando los domicilios de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Estamos realizando un censo yendo a sus viviendas a preguntarles cómo están de salud, qué enfermedades tienen, si tienen acceso a sus eh, consultas médicas, a sus estudios, para que el sistema de salud se reajuste, que podamos hacer esta atención eh, a nivel primario, casa por casa. Y para ello, a partir de mañana, y sirva esto de convocatoria, vamos a iniciar a registrar a más de 20 mil enfermeras, médicos, profesionales de la salud, 
para que posterior a este censo, a partir de febrero, inicien las visitas ya con el personal de salud periódicamente y de manera personalizada para cada adulto mayor o persona con discapacidad. Y también me da mucho gusto que pues hace algunos días acompañé a Guacho Díaz Mena eh, como representante del presidente de la República en ese momento, nuestro querido licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo acompañé a su toma de protesta. Y me da mucho gusto que han pasado pocos días y vamos a cumplir un compromiso que él hizo en campaña, pero que además era un pendiente en los programas de bienestar. Que la pensión para personas con discapacidad sea universal aquí en Yucatán. Porque esa justicia que soñó Felipe Carrillo Puerto para los más pobres, para los más abandonados, para nuestros pueblos indígenas, se haga realidad, que la lucha de nuestro proyecto de nación tenga materialidad para que las personas reciban este apoyo. Y a mí me da mucho gusto que aquí sigamos en Yucatán construyendo la Cuarta Transformación. Este año es el año de Felipe Carrillo Puerto, así lo decretó el presidente López Obrador y aquí en su tierra nos da mucho gusto que podamos profundizar el humanismo mexicano del que fueron parte Felipe y Elvia Carrillo Puerto, porque gracias a su lucha, a sus ideas, pues el movimiento de transformación al que pertenecemos, al proyecto de nación, ha hecho realidad estos sueños de que tengamos una vida mejor sobre todo para los más pobres. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por la, darnos la oportunidad de servirnos. Bonita tarde.